আসসালামু আলাইকুম আমার ভিডিওতে ক্লিক করার জন্য সবাইকে অভিনন্দন আজ আপনাদের জন্য রান্না করছি সিজোয়ান নুডলস এই নুডলসের অনন্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই সিজনিং গুলো দুই মিনিটের নুডলসে আমরা সবাই অভ্যস্ত কিন্তু আমার এই ভালোবাসা সমৃদ্ধ নুডলস বানালেই বুঝতে পারবেন আমি কি বানিয়েছি চলুন আমরা দেখি কিভাবে নুডলস বানাচ্ছি আমার লাগছে চিকেনের ব্রেস্ট একটা টুকরো করা গাজর কিউব করে কাটা টমেটো কিউব করে কাটা পেঁয়াজ টুকরো করা ক্যাপসিকাম কিউব করে কাটা আস্ত কাঁচা মরিচ ধনে পাতা গোলমরিচের গুঁড়া খাবারের রং লবণ চিনি বাঁধাকপি কুচি বাঁধাকপিকে আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি লাগছে টমেটো সস কর্নফ্লাওয়ার আদা কুচি শুকনো মরিচ কুচি রসুন কুচি সয়া সস দুইটা ডিম আর লাগছে একটা এগ নুডলস এক প্যাকেট আমি চুলো পানি বসালাম গরম পানিতে এক প্যাকেট নুডলস দিয়ে দিচ্ছি এটিকে আমি তিন মিনিটের মতো সেদ্ধ করব খুব বেশি সিদ্ধ করলে নুডলস ভর্তা হয়ে যায় ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে আমি নামিয়ে নিচ্ছি আমি নামিয়ে নিয়ে প্লেন ওয়াটারের মধ্যে ধুয়ে নি ধুয়ে নিলাম ঠান্ডা পানিতে ধুয়ে নিলে রোজটা আলাদা আলাদা থাকবে একদম ভালো করে ধুতে হবে আমি একটা ডিম ফেটে নিলাম সেখান থেকে আমি অর্ধেক এই মুরগিতে আমি ব্যবহার করব আর অর্ধেক তুলে রাখব এখানে মুরগির ড্রেসটা আমি টুকরো করে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি এক চা চামচ সয়া সস দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার একটা মুরগির ব্রেস্ট আমি নিয়েছি কিউব করে কাটা এটাতে আমি আধা অর্ধেকটা ডিম দিয়েছি আর অর্ধেকটা ডিম সরিয়ে রেখেছি দুই টেবিল চামচ কর্নফ্লাওয়ার মিশিয়ে নিলাম সয়া সস দিয়ে দিলাম এখানে লবণ খুব একটা দিতে হবে না সয়া সসের মধ্যেই লবণ থাকে আর আমি এখানে ডার্ক সয়া সস ইউজ করেছি আমি মুরগি মুরগিগুলো ডুবো তেলে ভেজে নিচ্ছি আলাদা আলাদা করে ভাজবো যাতে একটা সাথে একটা জোড়া লেগে না যায় চিকেনটা ক্রিসপি ক্রিসপি হবে পিঠ ভালোভাবে হয়ে যাওয়ার পর আমি নেড়ে দেব প্রথমে নাড়াচাড়া বেশি করলে কঠিন খুলে যাওয়ার চান্স থাকে সেজন্য খুব বেশি নাড়াচাড়া করা যাবে না চিকেন ভাজা হয়ে গেলে আমি একটা কিচেন টাওয়েলের উপর রেখে দেব এতে বাড়তি তেলটা সোক করে নেয় এই তেলের মধ্যে আমি আগের অর্ধেক ডিম এবং পরবর্তীতে আমি একটা ডিম দিলাম একটু ফুড কালার দিলাম একটু সামান্য লবণ দিলাম আমি একটু ফেটে নিচ্ছি ফেটে আমি ডিমটা কীভাবে ভাঁজ করে ভাজব ভাজার পর আমি এটাকে টুকরো করে তুলে রাখব আমি পরবর্তীতে রান্নায় এই ডিম ইউজ করব এখানে আমি আরও একটু তেল অ্যাড করলাম আমার নুডলস রান্না করতে ওয়ান ফোর্থ কাপ তেল এই পর্যায়ে লাগবে
দিয়ে দিচ্ছি আমি রসুন কুচি এক চা চামচ রসুন কুচি এবং এক চা চামচ আদা কুচি দিলাম শুকনো মরিচ কুচো করা দিলাম আমি চারটি কুচো দিলাম আমি দুইটা সিজন নুডলসে আমি ক্রাস্ট করা আদা এবং রসুন দেওয়া তে সুগন্ধটাই চেঞ্জ হয়ে যাবে দিয়ে দিচ্ছি বাঁধাকপি বাঁধাকপিকে আমি এরকম করে কাটবো আমার এক কাপের মতো বাঁধাকপি কুচি লাগবে সবজিগুলোকে কোনো মতেই সেদ্ধ করা যাবে না সবজিগুলো থাকবে ক্রিসপি দিয়ে দিচ্ছি টমেটো কি গাজর কিউব করে কাটা সব সবজিগুলো একটু শক্ত হয় সেগুলি আগে দিতে হবে হালকা ঢেকে রাখছি যাতে একটু ব্লাঞ্চ হয়ে যায় সবজিগুলো ক্রিস্টাল কালার এসে যাওয়ার পর আমি দিয়ে দিব টমেটো কিউব করে কাটা একটা বড় টমেটো আমি কিউব করে কেটে নিয়েছি দিয়ে দিচ্ছি অর্ধেকটা ক্যাপসিকাম কিউব করে কাটা আস্ত কাঁচামরিচ দিচ্ছি তিন চারটি এবার আমি সিজনিংগুলো দিয়ে দিচ্ছি আমি দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচের গোড়া নেড়ে নেড়ে ভালোভাবে মিশিয়ে নিচ্ছি দিয়ে দিচ্ছি সয়া সস দুই টেবিল চামচ টমেটো কেচাপ দুই টেবিল চামচ নুডলস রান্না করতে হলে চোলার আঁচটা সবসময় হাই হিটে থাকবে দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো লবণ এক চা চামচ চিনি নুডলসটা খেতে একটু টক ঝাল মিষ্টি সব রকমই থাকবে নুডলস দিয়ে দিলাম দুইটা চামচের সাহায্যে আমি নাড়ব যাতে এটা ভালোভাবে মিশে যায় নুডলস রান্নায় বেশি সময় দেয়া যাবে না এবার দিয়ে দিচ্ছি আমার ভাজা চিকেন গুলো অনেকে এই রান্নায় অনেক ধরনের সস ইউজ করে কিন্তু আমি শর্টকাট আমি দুইটা সসই দিয়ে করি কিন্তু অসাধারণ মজা হয় খেতে টুকরো করা ডিমগুলো আমি কুচি করে নিয়েছিলাম আমার কুচো করা ডিমগুলো আমি দিয়ে দিচ্ছি ধনে পাতা কুচো করা দিয়ে দিলাম এখানে আমি তিন রকমের মরিচ ইউজ করেছি গোলমরিচ লাল মরিচ এবং আমার ক্যাপসিকাম ঝাল ঝাল হবে খেতে এবং খুবই খুবই মজা লাগবে আমি হালকা একটু টস করে নিচ্ছি নুডলস ভেজিটেবল ডিম সব মিলেমিশে এক আকার হয়ে গেল সব কিছুর মেলবন্ধনে একটা অনন্য খাবার তৈরি হয়েছে ডিশে ঢেলে নিচ্ছি আমি আমার নুডলস ডান পরিবেশনের ব্যাপারটা একটু গুরুত্বপূর্ণ সেখানে আমি যদি কোনো ভেজিটেবল কার্ভিং করে দিই আমি এখানে গোলাপ কার্ভিং করে নিয়েছি পরিবেশন সুন্দর হলে খেতেও অনেক মজা লাগে আপনার বাড়িতে যদি কোনো অতিথি আসে কিংবা আপনি যদি কারো বাড়িতে কোনো অতিথি হন এরকম একটা প্লেট নুডলস আপনার দিকে এগিয়ে দিলে কেমন লাগবে বলুন তো এই নুডলস খেতে হবে কিন্তু গরম গরম তুলে দিচ্ছি আপনাদের জন্য খেয়ে দেখুন কেমন হয়েছে অবশ্যই বানান অবশ্যই খান আর খুব ভালো থাকুন আল্লাহ হাফেজ সবাইকে